arkadaşlar. Sinyal bir anda şöyle arkadaşlar bitebiliyor. Şimdi buna Vatuna'ya geldim. Otelime yerleştim. Az önce komşumu gösterdim size. Şimdi de biraz etrafı şöyle turlayayım dedim. Ne var ne yok. Manzaraya bakalım beraber. Ben de şu an sizle ilk kez görüyorum. Şu karşıda bir tane tapınağımız var. Böyle bir tane. Ama burası gerçekten yüzmek için falan daha güzel. Hava biraz daha iyi olursa şayet şu bulutlar dağılırsa benim bir kez sürelim. böyle. Ne şu taraftan bakacak? Şu tapınağın arkasından güzel olur ya da tapınaktan da çok güzel yansımalar çıkabilir. Bakacağız. Biraz da ulaşalım. Yine arkadaşlarla tanışıyoruz derken burada da küçük küçük tapınaklar ne oldu? Ne var? Şimdi her şey çok güzel, çok güzel, çok güzel. Arkamda da şu an bir tapınak var. Bir de bu, şunlar var ya bu, bu medeniyet değil ya, bu, bunu sevmiyorum yani. Şu dikey mimari, kaba böyle şekilsiz, küp küp küp küp bir şeyler. Yani şu evler daha güzel değil mi ya? Mesela şuna bak, şunu güzelle bak, tatlına bak. Bir de git buna bak ya, bu nedir ya? Modern falan değil. Sevmiyorum ben dikey mimari. Her yerde de maalesef böyle doğanın içine, şu güzelliğin içine böyle bir şey yerleştiriyorlar. Artık yapacak bir şey yok. Ve yemek yediğiniz yerde plaza geldiğinizde şöyle bir arkadaş karşınıza çıkabilir. Böyle bir ortam işte. Eğer deniz ürünleri seviyorsanız e, Sri Lanka'da bununla ilgili çok fazla seçenek bulabilirsiniz. Zaten ben birkaç gündür bu şekilde götürmeye çalışıyorum. Özellikle deniz ürünlerini tüketmeye çalışıyorum. Çünkü okyanusun kıyısındayız. Dolayısıyla burada taze taze balık, kalan var. İşte atopot, yengeç ne seviyorsanız yeme şansınız var. Şimdi ne söyledim bugün? E, tuna balığı söyledim, ton balığı söyledim. E, nasıl yapmışlar göstereyim. Grill bir şekilde istedik. Ee, işte sal, sarımsaklar, soğanlar ve takım içeriklerle domatesle vesaire sus demişler. Marine etmişler. Yanına bir salata, bir de patatesimiz var. Durumlar böyle. Ve şimdi afiyet ile gömeceğiz. Sunik sos çok güzel, çok lezzetli. Güzel yapmışlar. Adamlar iyi yapıyorlar. Deniz ürünlerini de iyiler. Gelirseniz burada deniz ürünü seviyorsanız bol bol seçenek var. Aklınızda bulunsun. Tabi bir anda tabakta bir karnıza çıkabilir. Şöyle. Parmağımla yürüyor. Böyle şeyler olabilir. Bunlar normal. normal. Doğanın içindeyiz. Her türlü bitki, hayvan, her şey var. O yüzden de laf olacak. Takılmayacağız böyle şeylere devam. Şimdi ben artık gömüyorum bunları. Sonra etrafı keşfe, keşfe devam ederiz. <gülüyor> Gerçekten acayip bir an yaşıyorum şu an. Sağımda bir Budist tapınağı, mantralar okunuyor. Tam karşımda Hint okyanusu ve yağmur yağıyor. Az önce yüzüyordum burada. Şöyle bir manzara. Ve tek bir kişi bile kalmadı plajda. Birkaç kişi ileride yüzüyor. Eğlenmeyi, hayattan zevk almayı bilen insanlar var. Ve ben de bir kokonat aldım. Suyunu içiyorum. Arkamdaki manzara bu. Böyle olaylar yaşanıyor. Evet çok güzel. Tadını çıkarmayı Şimdi Arrak diye bir içki içeceğim arkadaşlar. Lütfen kelime şakalarınızı içinizde tutunuz. Ee, nasıl bir şeymiş gidip bakacağız. Kolay bir şeymiş. 
Bizimden yapılan bir içki ee, ve özellikle Sri Lanka'da, Hindistan'da filan meşhurmuş baya. Ee, gelirseniz burada deneyebilirsiniz ararak arkadaşlar ismini. Aklıdan da kalır zaten. Bu arada tek içilmiyor, kova ile içiliyor. Onu da göstereyim şöyle. Ee, şimdi deneyeceğiz. Evet ararak böyle bir şey arkadaşlar. Şöyle küçük bir şeye de geldi. Bir şat kadar geliyor. Yanına da işte herhangi bir içecekle karıştırıyorsunuz. Ben karıştırmadan önce tek içeceğim, bakacağım nasıl bir şeymiş. Aslında viskimsi bir kokusu var. İçine de buz atmışlar. Oh. Wow. Baya sert. Kaç dereceymiş bakmadım valla da. Ee, şimdi kendi çektiğim videoda görürüm nasıl olsa. Ee, çok sert, sağlam bir şey. Hakikaten kolayla içmek lazım. Viski, viski yani bir çeşit viski ama e, Hindistan cevizi ile e, yapılan bir viski diye düşünüyorum. Hiç Hindistan cevizi tadı almadım yani. Öyle değişik bir olay. Deneyeceğiz bakalım. Arrak. Arrak önemli. Selamlar herkese. Bugün Unamatuna'dayız yine. E, ikinci günümüz, ikinci sabahımız. Sabah çok yağmur vardı. O yüzden biraz otelde mahsus kaldım gibi. Şimdi hava biraz güzelleşti. Bir tane e, pikmiden tuttuk çağıracağım ve Gale'ye gideceğiz. Gale, Gale'ye gideceğiz. Artık buradakiler Gale diyor. Yabancılar gol diyor. Hangisini telaffuz etmek isterseniz. E, nasıl bir otelde kalıyorum onu da göstereyim kısaca. Şimdi odamı daha sonra gösteririm. E, ancak şöyle bir otelde kalıyorum. Burası aynı zamanda bir kafe, çok popüler değil gibi gözükse de e, aslında bayağı keyifli hani bir çalışma alanı gibi düşünülebilir. Özellikle Nomad falan çalışıyorsanız gelip burada çok rahat, konforlu bir ortam var, bahçesi var. Güzel, keyifli, serin bir yer. E, ne kadar serin olabilirse tabi rutubette. E, Şimdi yavaş yavaş gole doğru yola çıkıyoruz. Başladık gale, gale. Tuttuk, buradan galeye gidiyoruz beraber. Şunun ara sokak tamamen de geçtiriyoruz. Aksiyon başlıyor. Yaklaşık bir beş altı kilometre bir saate. Biraz daha gale geçmedik. Ah yes. Please, Later I can go on that. Afternoon. Afternoon. But uh, yes, that's a golf course. I doubt, but just the golf course. Here is the golf course, guys. Here is the golf course. Here is the golf course. Here is the golf course. Here is the golf course. Here is the golf course. Here is the golf course. Here is the golf course. Here is the golf course. Here is the golf course. Here is the golf course. Here is the golf course. Here is the golf course. Here is the golf course. Here is the golf course. Here is the golf course. Here is the golf course. Here is the golf course. Here is the golf course. Here is the golf course. Here is the golf course. Here is the golf course. Here is the golf course. Here is the golf course. Here is the golf course. Here is the golf course. Here is the golf course. Here is the golf course. Here is the golf course. Here is the golf course. Here is the golf course. Here is the golf course. Here is the golf course. Here is the golf course. Here is the golf course. Here is the golf course. Here is the golf course. Here is the golf course. Here is the golf course. Here is the golf course. Yol üzerine böyle giderken böyle bir yemek yiyecek 
Tá por esse banhado aqui de areia para o parque do Freire. Okay. Burası da eski limanmış arkadaşlar. Bu kolonizasyon döneminde en çok kullanılan liman burasıymış. Böyle bir bilgi edindik. Bugün Sri Lanka'nın önemli şehirlerinden biri olan Gal'e geldik. Gal e, bir e, Hollanda kolonizasyonu ve e, Portekiz kolonizasyonu döneminde çok fazla e, gelişmiş ticaret anlamında, limanlar anlamında çok gelişmiş bir şehir. Mimari anlamda da etkileyici yapıları var. E, şimdi burası liman bölgesi. Önce bir limanı e, gözlemleyelim. Bakalım buradan biraz video çekelim sonra arkalara gideceğiz. O, e, Dutch Hospital var. Ee, bir kaleleri var. Hepsini hepsini inceleyeceğiz beraber. Şimdi gidiyoruz keşfetmeye. Şimdi burası yeni liman bölgesi arkadaşlar. Hatta şurada bakın. Kalenin filan kalıntılarını görebilirsiniz. Burada da balık tutan filan arkadaşlar var. Gidelim bakalım. Bir uca manzaraya. Buraya da bakın yine şu garabet arkadaşlardan bir tane dikörler. Yapacak bir şey yok. Şu şu muhteşem görsel etkiyi bozuyor böyle şeyler. Tarihi doku falan çok güzel. Buradan çok güzel manzaralar var arkadaşlar. Şimdi limanı böyle bir görüntüledik. Biraz içerilere gideceğiz, biraz dolaşacağız. Sokaklarında da kaybolacağız aslında. Çok büyük planım yok. Harita açmayı düşünmüyorum. O yüzden bakalım. Bir yandan yağmur inşallah işimizi çok zorlaştırmaz diyorum. Bakacağız artık. Şimdi şurada devasa bir manyan ağacı var. Ve buradan da şöyle bir ufak geçitten geçeceğiz. Şayet başarabilir isek. Bakın kolonizasyon döneminden kalma yapılar hep bunlar. Hem Hollanda hem Portekiz kolonisiydi burası. Sonra da İngiliz kolonizasyonu hakim oldu. Yani hep bir şekilde küçük balık, büyük balık hikayesi. Sen mi daha çok sömüreceksin, ben mi daha çok sömüreceğim, ben sömüreceğim diyor en sonunda İngiltere. Ve çok da aslında e, direniyorlar. Özellikle merkez bölge yani bu kendi şehri kolay kolay düşmüyor ama İngiltere bu adada tamamıyla hakimiyet sağlayabilen tamamıyla kolonizasyonu tamamlayan tek ülke 
Böyle de bir durum söz konusu. Şu ağaçların muhteşemliğine bakar mısınız ya? Hello. Ne oldu? Burada bu tuk tuk olayı böyle işte arkadaşlar. Her ya bir saniye fotoğraf çekmek için durun hemen hemen. Come my friend where are you going? Where are you from? Do you wanna take tour with me? Falan filan işte o kadar zaten öyle bir cümle kurmuyorlar da. Yani işte hepsi şehir turu filan öneriyor size. Gerek yok ya ben şehirleri bütün dünyada yürüyerek gezen bir insanım. Burada da e, tuk tukla filan gezemeyeceğim yani burayı görmek istiyorum. şu ortaya içiyorlar. Aslında biraz İtalya yanım sattı bana. Sanki böyle İtalya'nın bu Bologna şehri gibi filan bir hava verdi. Şuraları bir teşvik edelim. Burada restoranlar var. Gelip burada bir şeyler yiyebilirsiniz. Güzel yani çok değişik havası var. Bakın binalar çok ilginç. <gülüyor> Dükkanlar, mücevher dükkanı. Karşıda bir polis var. Yine bir mücevher dükkanı. Böyle böyle gidiyor işte. Şimdi şu bölgeden yürüdükten sonra buraya döndük. Ee, burada maalesef şu çöpler çok rahatsız edici. Neyse etrafı bir göstereyim. Şurada işte topumuz var. Klasik. Kalelerin vazgeçilmez unsuru. Şimdi videoyu biraz yakınlaştıracağım. Şunun için. Bakın şu karşıda gördüğünüz beyaz e, pagoda. Bizim kaldığımız yer. Bu Navatuna bölgesi. Açtı şurada büyük otel oradaki. Bayağı da karşıda yağmur yağıyor şu an görüyorum yani. Rain is coming. Manzaralarımızı da artık normale dönelim. Manzaralar bu şekilde arkadaşlar. Gerçekten güzel ya. Şimdi biraz bir etraf keşfetme devam edelim. Şurada bir e, deniz feneri var yolun sonunda. Ona doğru gidiyoruz. Bir yandan da burada şu an bir kale olarak düşünüyoruz burayı. Kalenin surları burası. Yemyeşil ağaçların içinde gidiyoruz. Yine burası hep böyle sağda solda her yerde restoranların olduğu bir yer. Güzel. Yani burası biraz e, anladığım kadarıyla zengin bir bölge. Çünkü binaların yapısı değişti. Zaten hani eski yapılar da çok, tarihi yapılar da çok ama daha yeni yapılmış olanlar da bayağı değerli toplu gözüküyor. Yani böyle aşırı lokal havası yok. Şimdi arkadaşlar manzara bu. Karşıda deniz feneri var. 
Sonra etraf çeviriyoruz. Böyle bir manzara. Bayağı iyiymiş gibi geldi bana. Beğendim, hoşuma gitti. Evet. Şehrin önemli noktalarından birini size göstermiş oldum. Dediğim gibi aşağıda hep kafeler falan devam ediyor. Bunun önünde bir tane ben de fotoğraf çekeyim ya. Bu arada burası 1938 yılında yapılmış. Bu önde Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat ettiği tarihte. Şimdi biz şu yoldan şöyle geldik, Deniz Kulesi'nde e, deniz fenerini gördük ve burada da görmek isteyebileceğiniz bir yapı var, bir cami var. Buradaki camilerin mimarisi oldukça değişik. Yani klasik İslami mimariden daha farklı, daha köşeli. Zaten hani belki de bir kiliseden dönüştürülmüştür diye düşünüyorum. Biraz araştırma yapacağım tarih hakkında sonra da e, size de bilgi veririm. Şimdi bir yandan burada sahil kenarında yürürken ki rüzgardan muhtemelen buralar biraz kötü çıkacak ama siz. Ee, şimdi şöyle de ara sokaklar var. Az sonra bunlara da bir dalacağız, çıkacağız, bakacağız. Çok güzel, çok değişik şehir bu. Yani neyse e, buraya gelebilirsiniz. Şimdi şuradan yürüdük, yürüdük, geldik, buraya geldik. Şu bölgeden sonra geçiş yok. Şurada bir e, seyir terası gibi bir nokta var. şehrin güzel karelerini yakalayabilirsiniz. O taraf anlamında güzel. Kalenin sınırları. Kale. Cami. Lighthouse. Şehrin antik sokakları. Her şey, her şey var burada. Küçük bir köpüşümüz yine. Güzel mekan. Yani gol ki e, gal kesinlikle görmeniz gereken yerlerden bir tanesi. Gale şehrinin neden bu kadar popüler olduğunu anlamak için belki biraz ara sokaklara girmek lazım. Bakın son derece pitoresk yapılar. Çok orijinal mimari. Tabi şunlar viran şekilde gözükse de bu da ayrı bir güzellik katıyor. Çok güzel, orijinal ve değişik bir şehir. Muhakkak buraya listenize ekleyin yani görmeye değer. Ben mesela onun altına da kalıyorum. Yaklaşık 15 dakikada Geldik tuktukla oradan buraya. Şimdi böyle ara sokaklara gire çıka gire çıka geçmeyeceğiz. Tuktuklar bize ezmeden tabii ki onlara dikkat etmemiz lazım.
I find you again. <laughs> Hello. Hello. Hello. My old neighbors. <laughs> How are you? How is it going? How is it going in, uh, in Galle? Are you satisfied? Did you enjoy? Um, Not too much, maybe. <laughs> we have to the UFC, the, the fort. The fort. The yes, one? I start from the, the uh, port and just take a tour around the lighthouse, etc. Yes. Then just I'm just uh, told, walking around the streets. Yes. Maybe I have to find something to eat. Do you, do you recommend any variants? For it, we, For it go we go out, out, out, out, out. Yeah. Okay. The price is very, it's uh, very expensive. Uh, yeah. In here, very expensive. <laughs> it's everything quite normal. you want is everything. Şimdi burada da bir kilise karşımıza çıkıyor. Şöyle az önce cami, kilise, bir, bir, birkaç sokak arkada tapınak var. Bu çok dinli, çok kültürlü yerleri aslında seviyorum. Nedeni şu insanlar birbirlerine saygı göstermebiliyor. Tabii ki buranın tarihinde yaşanmış bazı şeyler var. Olumsuzluklar, şunlar bunlar, sıkıntılar ancak e, çok dinli bir yer ve şöyle bir şey söyleyeceğim yani hani şu an hala insanlar böyle bu dinler üzerinden ya da etnik kökenler üzerinden çok sıkıntılı şeyler yaşıyorlar. Bilmiyorum gerek var mı? Yani işte bak herkesin ibadet annesi var, herkes yaşıyor, herkes ekmeğinin peşinde yani. Bana anlamsız geldi. Güzel değil mi ya? Bayağı iyi. Şimdi bu aşağıda bir denizcilik müzesi var. Burayı gezebilirsiniz. Ben vaktim çok kalmadığı için. Ya bir de birazcık fazla müzeler sıkabiliyor. Çok doğası güzel bir yerdeyim şu an müzede vakit kaybetmek istemiyorum. Burada da e, hem bir kiliseden kalıntılar var. Şurada da reforme edilmiş yani yeniden yapılmış bir kilise var. E, burada bir kilise daha var. Kiliseler e, bölgesi diyebiliriz herhalde bunun için. Yani burası çok farklı. Burası şu an bir batıda batıyla doğunun inanılmaz sentezlendiği bir yerdeyim daha doğrusu. Öyle değil çok orijinal bir yer gol kesinlikle galle ee, buraya kesinlikle gelmeniz lazım görülmeye kesinlikle değer yerlerden bir tanesi bakın bu da reform kilisesi şuradan bir yerden aşağı inmeyi başarabilirsem şayet orayı da bir görelim istiyorum şuradan da aşağıda böyle bir manzaramız var Bunda otona karşı da kaldı. Şuradan direkt karşıya geçeceğim. Şurası çok yüksek atlayamayacağım ama şuradan aşağıya ineceğiz. Tam olarak şöyle bir manzara var mesela. Gerçekten şu an tamamen olay batıya döndü. İşte bu kolonizasyon süreci Hollanda'nın ya da işte Portekiz'in şunun bunun etkileriyle çok farklı bir atmosfer ve yapı var burada. Yani bir yandan da işte karşıdan e, tuk tuk geliyor. Yani dedi diyorum ya böyle doğu batı çok iç içe geçmiş enteresan bir yer. E, ama Hristiyanlık yaygın değil adada. Adada hakim dinler Budizm, Hinduizm ve Müslümanlık. İçerisi eğer ziyaret edilebiliyorsa içeriği bir gör, görelim. Burada evlenen çiftler de gelip burada fotoğraf falan çektiriyor. Yani dediğim gibi en 
fotoğraflanabilir lokasyonlardan bir tanesi. Şimdi biz bu yoldan devam edeceğiz. Congratulations. Böyle bir sokağa giriyorum. O bir paralene giriyorum. Oradan çıkıyorum. Burayı böyle arşın diyoruz. Gal gerçekten kesinlikle görülmeye değer bir noktaymış. Yani kesinlikle burayı ekleyin diyorum arkadaşlar. Çok değişik. Çünkü doğuyla batının, kolonizasyonun izlerinin hani bu kadar böyle iç içe geçtiği Phuket Old Town'da da aslında buna benzer bir hava vardı. İşte bu Sina Portekiz evlerinin küçük küçük dükkanları falan. Ama burası çok farklı yani burası. Çok da iyi ve sağlam kalmış. Ki Tsunami'nin falan vurduğu, etkilediği bir yer. Burası e, bildiğin Sri Lanka'nın en en gelişmiş noktalarından biri diyebilirim. Diğer yerlere kıyasla bütün binalar bakımlı, yapımlı. Gerçekten hani e, Sri Lanka ortalamasına vurursak çok görülmeye değer ve güzel bir şehir. Biz de keşfediyoruz işte beraber sizle yani ben de şu an bir yandan karşıda ne var ne yok ona bakıyorum bir yandan devam ediyorum çünkü sürekli mevsi açmak istemiyorum bunlara bakacağız. Şimdi bu arkada bir kilise daha var. Burası komple böyle kiliselerle giden bir yer. Enteresan, güzel. Ve Golfort'taki görme değer yapılardan bir diğeri de buradaki saat kulesi. Yani biz de burayı ziyaret edeceğiz. Bakalım içine girilebiliyor mu, içine çıkılabiliyor mu, etrafında dolaşılabiliyor mu, neler yapılıyor, neler yapılamıyor. Hep beraber keşfedeceğiz. Burası bayağı bir toparak için herhalde iyi bir yer. Bayağı insanlar var. Buraya da bakacağız. No, thanks. Burası da böyle bir mekan arkadaşlar. Hadi, thanks. Şimdi biraz etraf kurcalayalım neler var neler yok. Buradan yukarıya çıkalım bakalım. Gözleyelim. Şu taraftan da fotoğraf falan çekilebiliriz herhalde. İnsanlar genelde orayı tercih ediyor. Oraya da bakacağız. Ve Sri Lanka'nın olmazsa olmazlarından biri. Burada bir kriket, kriket sahası yine var. Her yer kriket stadyumlarıyla dolu. Şehrinde manzarası bu şekilde. Ana hatlarıyla. Baya güzel. Baya güzel değil mi? Valla güzel. Burayı görmek lazım arkadaşlar. Değişik yer. Kesin burayı ekleyin yani. Başka bir yerler varsa bir buraya bir yarım gün en azından benim gibi onu onu da kalıp yarım günde bitirirsiniz bir şey yok ama burayı muhakkak yolunda bir ekleyin yani Kolombo'ya dönerken filan uçağınıza dönerken şuraya bir uğrayıp böyle gidin görmeye değer değişik yani bak bir sürü yer gezdim burayı özellikle tavsiye ediyorum yani gittiğim her yer çok güzeldi ama burası daha farklı tabi yani dediğim gibi kolonizasyon süreciyle oluşturulmuş yapılar tarihi yapılar. Ve ücretsiz bir şekilde tamamen gezebiliyorsunuz yani. O da çok güzel bir
Bu da kriket severler için Gale şehrinin Beleş Tepesi Burada da bütün bu kalenin bir e, proxy var. Where are we now? We in, in on the map. I don't know how to explain we are now. <gülüyor> Because I'm also. Uh, you also don't know. Ah, yeah, okay, yeah. okay, okay. Maybe we can find some signs. Şimdi Gali şehrindeki işimiz hemen hemen bitti. Ee, ama işte şu artık tuk tuk terörü gibi bir şey yani. Her saniye her saniye adım başı tuk tukçu yanaşıyor yanında. Hani bir noktada artık dayanma noktanı aşıyor senin. Bu olay sıkıntı. Yani sizin turizminizi arkadaşlar geliştirmenizi istiyorsanız insanlara ısrar etmeyin. Yani ısrar, istersek zaten biniyoruz. Ee, ya da bir kere söyleyin yani böyle peşinden takip eder gibi falan gelmeyin. Ee, az önce bir tanesi yani resmen beni takip ediyor yani geliyor yanıma konuşuyor gidiyor istemiyorum diyorum geliyor yok büyük şehirmiş de başıma iş gelirmiş lan ben ne büyük şehirler gördüm yani ee, birazcık gerildim ilk defa yani ilk defa gerildim çünkü çok artık böyle şey çok aşırı yani e, burada bir tane şey vardı fruit market geçerken göstermiyor oraya gidecektim gitmiyorum şu anda geri döneceğim bunu bunu otunaya e, şuradan karşıdan otobüsler kalkıyor. Buradan karşıdan karşıya ezilmeden geçebilme o şefi gösterecek. Gideceğiz işte ona bakmaya yani. Böyle bir şey yok ya. Yaya geçidi falan koymuşlar buraya. Ya da var ben sinirden kaçırdım bilmiyorum yani. Dediğim gibi gidecektim bakacaktım. Ee, meyve marketi vesaire onları da tanıtacaktım. Ama tanıtamayacağım. Ee, tuk tukçu arkadaşlar bilmem çok çok kutluydum ya. Yani. Ee, bir şey anlatıyoruz da kamerada Ay, tuk tuk da tuk tuk tuk tuk da tuk tuk ya tamam yani tamam para kazanmak istiyorsunuz anlıyorum ama hani bir yerde de bir yere kadar abicim biz de insanız ya bizim de bir dayanma sınırımız var yani neyse ben gidiyorum onu ona batınaya geri ee, gol şehrinde böyle gezdik gol force artık yengecilecek geri yani şehrin merkezinde tek bir numara yok durum bundan ibaret şimdi geçelim parçaya Buradan da Unavatuna'ya nasıl gideceğim bilmiyorum. Bak Degama, bak Degama bir sürü karman çorman işler. Bakacağız. Buradan Unamatun'a yanıt gidiyor. Excuse me. One second. Unamatun'a. Unamatun'a. Şimdi bunların hangisi Unamatun'a gidiyor? Bilmiyorum. Arkadaş kaosa bak ya. Tam bir terör yani. Şurada gittikleri yerde her plan yedi mi? Manyak bir ortam. Ah. Nereden bulacağız bilmiyorum ya. Hiç 
dice a Onda Verde que al... Una batuna. İşte Sri Lanka'nın kaosu böyle bir şey arkadaşlar. Sen de güzel. Bundan okuna da aylardaymış aslında. Git git bitmiyor. Özür dilerim. Özür Geçme geç terör. Allah Allah Allah Allah Gülü Bella. Devata Una Vatuna. Una Vatuna. Bir bir bakalım. Hiç bir alamaz ediyoruz bir alamaz ediyoruz. Bu ne yapıyor? Bu ne yapıyor? Bu ne yapıyor? Bu ne yapıyor? Bu ne yapıyor? Bu ne yapıyor? Bu ne yapıyor? Bu ne yapıyor? Bu ne yapıyor? Bu ne yapıyor? Bu ne yapıyor? Bu ne yapıyor? Bu ne yapıyor? Bu ne yapıyor? Bu Şimdi yolda şöyle meyve sebze satan bir yer var. Şuradan bir tane şu muzlardan aldım. Bir tane de passion fruit. Yiyoruz şimdi. Şimdi sevgili dostlar. Bugün Sri Lanka'daki son günüm diyebilirim. Yani yarın uçuşum var. Çok eğitici, öğretici, keyifli bir seyahat oldu benim için. Bunları biraz daha detaylı sonra konuşacağız. Ee, ama gerçekten çok çok şey öğrendim burada çok farklı bir deneyim oldu benim için şunu söyleyeyim herkes için uygun bir yer değil yani her şey dair bir paketle çok pahalı turlarla filan gelirseniz belki olabilir ama bu kadar tadını alabilir misiniz bilmiyorum ee, o yüzden ya ben çok farklı bir şekilde geçirdim yani daha e, halk otobüsleri işte Toplu taşıma araçları, trenler, şunlar bunlar hepsini kullandık. Ee, tabii ki özel araçlarla da, şununla bununla, rehberlerle de tamamen baştan sona götürebilirsiniz süreci. Ama tabii ki bu sizin bütçenize bağlı. Eğer düşük bütçeli bir gezginseniz ya da düşük bütçeyle seyahat etmeyi seviyorsanız e, yapmanız gereken bir şey var. Tabii ki e, kendi sınırlarınızı bilmek. Yani örneğin burada çok doğal bir ortam var ve bir sürü hayvan türüyle karşılaşıyorsunuz. Gece girdiğinizde banyonuzda bir kocaman örümcek görebilirsiniz. İki yolunuz var. Yani o örümcekten korkuyorsanız buraya gelmemek güzel bir yol. Çünkü her yerde böyle bir şey var yani. Her yerde anlatabilir miyim? Ee, ama her ortamı uyarım ben. Hallederiz önemli değil diyorsanız. Sri Lanka çok orijinal bir seçenek olacaktır sizin için. Çok eğitici bir seçenek olacaktır. Gelin derim, e, değişik bir tecrübe size bir şeyler katar. Eğer yolda olmayı ve gezmeyi seviyorsanız, değilse de zaten size her şeyini göstermeye çalıştım. Ben buraya bir daha gelirim, gelebilirim. Çünkü gezeceğim birçok yer eksik kaldı. E, belki böyle hani biraz daha sezon dedikleri işte Aralık Ocak'ta gelip daha farklı, e, biraz daha böyle az e, bilinen noktaları gezebiliriz. Koca bir adadan bahsediyoruz. Ama e, tabi. Bu biraz zaman alır yani hemen üst üste ikinci bir seri Lanka seyahat adam. Çünkü yeni yerler görmeyi, yeni yerler keşfetmeyi bir yere birkaç kere gitmekten daha çok seviyorum. Yani gittiğim yerler yok mu? Tabii ki var ama e, öncelikli düşüncem yeni yerler keşfetmek, yeni kültürler tanımak, yeni insanlar tanımak ve oranın ortamına el verdikçe işte bir hafta, iki hafta neyse kaç, ne kadar süre kalırsanız 10 gün, 20 gün buraya uyum sağlamaya çalışmak, buraya adapte olmak bu çok önemli. Arkamda okyanus, Sint okyanusu. Bir de bunun şöyle bir şeyi var. Haritayı açın. Sri Lanka'nın ucuna doğru bakın ufka. Hiçbir şey yok. Antarktika var. Bundan sonra başka hiçbir kara parçası yok. Şöyle arka tarafta da göstereyim. Şuradaki küçük bir yarımada. Üstünde bir e, tapınak var. Pagoda. Böyle güzel bir yer Sri Lanka. Değişik. Çok 
Tabii gelişmekte olan bir ülke daha çok yolları var ama çok da büyük potansiyelleri var gördüğüm kadarıyla. Sri Lanka'dan çok bahsedeceğiz, çok konuşacağız. İnsanlar biraz turizm anlamında da işte e, turistlere nasıl davranılacağı gibi konularda şey eleştirel anlamda söylemiyorum. Bu arada dün taksi ile ilgili taksi şoförü ile ilgili biraz gergindim, sinirlendim tuktukla ilgili her yerde tuktuk falan filan. Şöyle bir şey var yani e, ben şimdi o şehre gitmişim, çıktım. Golf Ort'u gezdim. Zaten hemen arkası otobüs sürer. Çok uzak bir yer değil. İşte hepsiyle konuşuyorum yani. Şey yapmıyorum insanlara. Kafama eğip gitmiyorum. Muhabbet ediyoruz falan filan. Nereden geldin? Hoş geldin. Beş gittin. Bunları yapıyoruz ama en çok böyle bir sinirim bozan şey oldu. Ya burası dedi böyle gece akşam oldu artık dedi. Tekin yerler değil buralar falan dedi ki çok güzel bir yer yani. Yani kendi insanın bok atarak e, kendine ticari bir çıkar sağlamaya falan çalışıyor. Ben çok anlamsız buluyorum böyle şeyleri. Çünkü ya düşünsenize yani hani sen ülkenin vatandaşı güvenilmez. Hadi ben seni taksimle götüreyim de güvenle git. Senin güvenin eksik kalsın. Ben dedim buranın insanlarını seviyorum ve tanıyorum. Gayet iyi insanlar dedim ve uzaklaştım. Sinirlendiren şeylerden biri o oldu beni. Bir de böyle geldi sonra beni takip etti filan yani. Ben gidiyorum bak evime gidiyorum. Hadi biraz da para ver ben beraber gidelim. Yani gidelim dedi beş adım yani. Beş adım ama gideceğim ben. Saçma sapan işler işte yani. Böyle bir olay. Ee, değişik bir tecrübe oldu daha devam edecek. Bitmedi bu arada. Sadece bir ara değerlendirme. Burada bir de ileride şurada Jungle Beach diye bir yer var. Oraya da gidilebilirmiş. Ama çok kalabalık oluyormuş. Bir de böyle tesis filan yok. Ben şöyle etrafı göstereyim. Mesela ben böyle bir yerde kalıyorum. Şezlong ücretsiz. Sadece işte yediğine içtiğine para ödüyorsun. Böyle de bir ortam var. Böyle sürekli sosuzlar geçiyor. Doğan taklama renk geçiyor. Bayağı güzeldiler. Yani dediğim gibi ee, Sri Lanka güzel ama herkesin hazmedebileceği bir yer değil. Eğer hazım kapasiteniz düşükse yani Şöyle aşırı dediğim gibi aşırı böyle ben ondan korkarım bu insanlardan korkuyorum. E zaten gelmeyin öyleyse de gelmeyin ya gelmeyin evet öyleyse gelmeyin. Ee, ama hayattan zevk almayı biliyorsanız yeni insanlar tanımak yeni kültürler tanımak istiyorsanız gelin çok güzel doğa harikası insanı güzel güler yüzlü. Elbette ihtiyaç sahibi insanlar bunları biliyoruz. Ee, elimizden geldiğince de bütçemiz nazarında bir şeyler yapmaya çalıştık burada biliyorum yani burada güneşin altında. 8 saat bir tane incik boncuk satmaya çalışıyor kadınlar. Kolay işler değil bunlar. Ee, o da biliyorsunuz dediğim gibi yani bütçemiz el verdiğince bir şeyler yapmaya çalıştık. Buradaki yerel halka, esnafa hep böyle lokal yerlerden alışveriş yapayım. Pek mağazalardan yapmayayım. Işte sokakta satandan alayım falan filan. Bunlara da gayret gösterdim. Tabi biraz yani overprice olaylar olabiliyor. Hayatımda ilk defa böyle bir pazarlıkçı ölüm varmış yani. Bunu fark ettim. Çok iyi değilim ama daha geliştirmem lazım. Ben hani Tam olması gereken fiyatı söylüyorum. Sonra e, ortada bir yerde buluşuyorsun ya. Yani tam olması gereken fiyatın altında söylemem gerek. Hala tafa, kafa, ben buna bunu veririm diyorum. Sonra bakıyorum yani ortada buluşuyoruz ama ortada buluştum der. Aslında olması gereken fiyatın üstü oluyor. Pazarlık konusunda biraz daha kendimi geliştirmem lazım. Durumlar böyle. Şimdi gidiyoruz. Artık burada birkaç saat daha geçireceğiz. Negom şeyde e, Unavatuna'da sonra Negombo'ya gideceğiz. Orada da bir gece kalacağız. Yarın da biraz etrafı göstereyim size. Bir göl kenarında falan kalacağım. Ee, şöyle kısaca bir tur atarız. Sabah yürüyüşü gibi. Ondan sonra da artık bakarız ne olacak ne bitecek. Çünkü e, bir de yolumuzun üstünde uğrayacağımız farklı bir ülke daha olacak. Onu da göreceksiniz videolarda. Yolculuğa devam, yola devam. E, bu arada videolarda biraz atladığım kısımlar oldu. Geri dönüş olacak. Yani Roma'yı ve özellikle İsviçre'yi çok merak edenler var. E, hepsini yapacağım inşallah. Hızlı bir şekilde editlemeye çalışacağım. Sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Beğenip abone olup yorum yapmayı lütfen unutmayın. Burası çok önemli. Şimdi ben ilginç şeyler olduk olursa ya tekrar videoya devam edeceğim. Olmazsa da ya görüşmek üzere. Burada plajda böyle maymun e, belki boynuna sarılır bir ton yılanı var. Görüyorsunuz böyle şeyler ulaştıranlar da var. Çok ilgimi çekmediği için açıkçası şey yapmadım ama yani plajda işte bir tane türlü türlü satıcılar var maymun ve piton satıcısı bile var şimdi 
tabii tropikal bir ortamdayız ve burada tabii ki tropikal meyvelerden de bol miktar da var. Ee, şunu dün denedim ejder meyvesi ama hepsini de bilmiyoruz. Ee, zaten bir kısımdan hani elle açabiliyorsun o yüzden sıkıntı yok ama e, muzlarda şöyle rengarenk. Güzel ortam. Her yerde var bunlardan. Yani küçük küçük böyle meyve standları. Can you please repeat the name of the fit? Uh, this Tidimoya. one. Tridimoya. Tridimoya. Uh, sweet passion. Uh, sweet passion. Cacao. Cacao. Dragon fruit. Dragon fruit. Mango steam. Mango steam. Mango. Mango. Mango. Strafu. Evet. Strafu. Strafu. Strafu. Strafu. Avocado. Avocado. They also mangoes and oil by nose to bananas and the ananas behind and the watermelons etc. And the king coconut. No, no, papaya. <laughs> uh, papaya. This is papaya. Yeah. Huh? I thought it was coconut. No, okay, thank you very much. Uh, okay, now time to pay. <laughs> Evet, sunalatını eve derken, eda ederken böyle bir hikmet atmıştı. 